اهلا وسهلا فيكم انطوني اهلا فيكم جميعا شرفتونا برماح رماح عكار باخر لبنان باخر لبنان الشمالي عن النهر الكبير نحن النهر الكبير حد منا هون دغري آه الحقيقه آه انا كاهن وفلاح انا دارس فني زراعي ومرتي مهندسه زراعيه وعندي خمس اولاد وعندي خمس اولاد وكنا نيمين بعد نجيب اولاد بس رجعنا اخر شيء الامور تغيرت آه جيت على هالمنطقه شفت الاراضي كلها تمنى مزروعه صرت حكيون لين بتزرعوا ارضكم ارضكم فيها بركه ارضكم هالقد فيها خير اللي بدنا نرجع لاراضينا ما كان حدا يرد علي قلت افضل اني انا اشتغل بايدي قدامهم فرجيهم الارض قديش بتشتغل وعلى هالاساس انطلقت والحقيقه سيدنا باسيليوس مطران عكار دعمني بهالموضوع واشتريت انا هون ارض على هالاساس وضليت فتره طويله وجبت قرض من كفالات وكلياته بديون وعملت مشروع بس نشكر الله مشروع مشروع كثير كبير زرعت ورد وزرعت اكليبتوس كانت فكره الاكليبتوس هي اكليبتوس كان نادر كثير بلبنان بس كنا ننزل على محلات الزهور ما يصير لنا نكمش الربطه لانه تختفي دغري كنا نتقاتل على الربطه حطيت براسي فكره انه بدي اعمل مشروع اكليبتوس وبدي من وراه خلي اهل الضيعه واهل المنطقه هون يصيروا يزرعوا هيك انواع من الزراعات لانه بتعرف كل يوم نحن عندنا بلبنان كله بيزرع خيار وبندوره ماني ما اقول خيار وبندوره من خيار وبندوره خيار وبندوره قلت بدي ازرع لهم زراعات نوعيه خلي هني ينطلقوا بلشت قدامهم وبلش اسم كثير كبير يقتنع بالفكره يقتنع بالموضوع اول شيء الارض هون بنشكر الله الارض تغيرت وصار لها اسعار كانت مهموله لانه كان في فكره انه الارض منا لنا وما لازم نزرع فيها الا كلتنا لازم ننزل على بيروت انا قلت لهم لا بدنا نبقى بارضنا ضيعتنا غاليه بدنا نشتغل على انه نكون نحن نثبت بارضنا وبجذورنا وبلشت بهال بهالزراعه بلشت ب 1000 شتله اكليبتوس كان حق الشتله 4 دولار كان مبلغ كبير بالنسبه لي بس نشكر الله من وراء ال 1000 شتله قدرت وصلت هلا ل 120000 شتله تقريبا زراعن على بال100 دونم ب100 دونم ما كلهم لقالي الاراضي بس حتى عم بضمن اراضي من الناس وزرعهم حتى اقول للناس ارضكم هالقد بتطلع كان شيء كثير رائع هالكم سنه المرقوا خلصت كفالات وخلصت اشياء كثير الحمد لله وعايشين احلى عيشه وبعدنا حنضل عايشينا بس اجت هالسنه شوي هيك <تصفيق> يعرفوا كل اللبنانيه الوضع عندنا بلبنان كيف كيف صار هالقد تاثرنا آه إلا فترة سنة يعني المزارع اللبناني وخصوصي مزارع الزهور هو هالقد آه وضعه وضعه سيء لأنه تختلف عن بقية الزراعات إنه أنت بدك تضل تصرف عليها ما بقى هي فيها تدخل لك ما بقى فيها هي تدخل لك آه بس ما عدنا متأملين خير وإن شاء الله من نضل نقول نحن بنعيش هيدا الفلاح هيك بيقول بيقول إن شاء الله بكرة بيكون أحسن اليوم منه منيح بس بكرة بيكون أحسن وهون بحب ألفت نظر لكل هالمحبين اللي عم لما شافوا هيك المشروع وقديش حلو كلهم عم يركضوا علينا ويحاولوا يفتحوا ابواب واكثر مؤسسه هي مؤسسه الليب اللي اجت لهون دعمتني معنويا وماديا حتى حتى اثبت ثبت الشغيل عندي لانه انا كان عندي 18 20 شغيل وصلت لمرحله ما بقى عندي شغيل اجت مؤسسه الليب دعمتني باربع موظفين تيبقوا معي حتى نقدر نضل هون محافظين على هالشيء اسمه لولا هيك يعني كانت الوضع هلا فرجيكم الورد الورد يابس انتهى الموضوع بس نحن ما انتهينا ان شاء الله عبكرة من فيه بنرجع بيكون الوضع او الوضع احسن اذا الله بيريد واهلا وسهلا فيكم الاكاليبتوس هو يستعمل بالاعراس ما في حدا منكم لما بيروح على عرس اكيد بيشوف هالاكاليبتوس هالشجيره اللي كثير رائعه اللي بتعيش تقريبا سبعة من سنين 10 سنين ما اكثر من هيك بنقصها بهالطريقه وبنحطها ببكويات تقريبا بتصير هيك هم بيستعملوها بالاعراس يعني الاعراس الكلاس هالقد بيكون فيها الاكاليبتوس و... وانا يعني اليوم صرت من المزارعين اللي عندي كميه كبيره من ال... من, ال... من الاكليبتوس يمكن بعتقد ليل اللي عندهم اكليبتوس قد ما انا قد ما انا عندي بس هلا متى بنرجع نقول لفكره الوضع هو صعوبه التصريف وال... والشباب اللي قلت عنهم عم يهتموا انه يحاولوا يساعدونا بقصه التصدير بقصه الزيوت بقصه لانه الاكليبتوس له فوائد كثير كبيره حتى بموضوع الزيوت وغ... وغيره طيب خلينا ميرسي كثير خلينا نكون اليوم عم نستفيد من هيدي من هيدا الفيديو نعم. خلينا نبرم نحن وياك سوا ونعلم الناس اللي على باله يزرع شو بيعمل قبل قبل بدي اقول لكم انه عن جد فعلا لشخص صابوا ثلاث اشياء ثلاث اشياء اساسيه بلشت اول شيء الحاله الاقتصاديه الناس وقفت تشتري زهور واكاليبتوس ورغيه نص اعراسها كفينا بالكورونا التقوا كل الاعراس وما بقى شيء بالدنيا رجعنا كفينا بالمصيبه اللي ضربت بيروت هلا والتقوا بقيه الاعراس ثلاث مصيبه اكيد عن جد بنرجع بنقول الله يرحم الكل مصيبه الغير خف مصيبتنا 3 ان 1 
كثير غير بعد بعد شي مصايب اكثر طيب خبرك ليه للمزارعين للمزارعين اللي مثل ابونا واكيد الاغراض بيجوا من برا والنايلون والحديد والكيميكلز وكل العد يعني هيدي السنه هي سنتك وبعدها الضحكه <تصفيق> ابونا بهذا الضحكه مش معقول مش مسموح مع كلهم خمس اولاد ما بعتقد في مدخل شو بقولوا شيء مدخل رزق يعني ما بقى في ابدا مدخول مدخول مدخول, مدخول رزق شيء ثاني هذا المدخل كان على الباب فوق <تصفيق> فبس حابب اليوم اقول لكم انه المزارع اللبناني لازم نقف معه المزارع اللبناني لازم نسنده المزارع اللبناني لازم نسال عنه المزارع اللبناني ساعة اللي نحن ما بنقدر نشتري منه لانه مش عايزين لازم نجي نوقف حده وحتى خاصة العالم اللي بتشتري منه يلي هن الجروسيس يلي هن اللي بياخذوا بكميات كبيرة انه مش انه هالسنة نحن ما بدنا اياك دبر حالك معك 12 شهر دبر حالك لا لازم نفكر نحن انه هيدي لطول مدى هالسنة ما بنقدر ما لازم ناخذ بس سنة الجاي او اللي غيره ولغيره طيب هولي ما راح احكي كثير عنك بس انت هلا بتقطع لي اياهم واذا بدك انت استحيت تقولهم قلتهم يلا هلا بتقطعهم انت كلهم سوا انه كل حدا هالسنة اجى قال لك نحن اليوم ما بدنا أنا اسندونا هالسنة بنرد لك يوم سنة الجاي لا ما بده يجي يوم بدهم يقولوا لك بينك ايه بدك ترجع تقول له سنة الماضي أنا عزتك بدي رب الأولاد ايه هيدي في شغلة بشعة بمصلحة الزهور بس بدهم بس بدهم الزهرة بيقولوا لك وينك 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 بس ما بدهم إياها ما تخليني أشوفك ما تخليني أشوفك ما تخليني أشوفك <تصفيق> طيب تعالوا برمي سريعة هون بس تفرجيكم قديش الكميات قديش الكميات كل هول أوكاليبتوس بعد في هون وفي فوق وفي ورا نعم. وفي ورا واو الهوايات عندك هلا بنص اب هيك دائما ابدا نحن هون هلا عندنا ثروه عظيمه يتم الهواء والدوله عم تتغلى يعني هلا بمناطق رح عندنا عم يعملوا مراوح من اجل انتاج الطاقه هاي هاي عندنا بمناطقنا هون يعني هي شكله ما حدا بيسرق بترول هون ما شكله طيب خلينا نطلع نشوف كميه الزهور تخبرنا عنهم نوعياتهم نعم أه بس قبل ما زلنا هون على الكاليبتوس قديش بدها شغل خلينا ندسها خلينا نشوفها قديش بدها شغل قديش بدها سقيه ما بدها سقيه زرعه كل نعم. التفاصيل الشغله هل قد هل قد الكاليبتوس بتعذب يعني هي بتحب المي بالصيف بتكره المي بالشتاء يعني هل قد بدها تكون دقيق معها بقصه المي وبدها قصه العنايه بدها نظافه على طول بدها عنايه على طول هل الحلو فيها بس انه ما كثير بدها ما موضوع الرش يعني ما بده موضوع الرش اكثر موضوع شغله هو موضوع الكيماوي وموضوع التنظيفات اللي حواليها والشجرة تت... يعني تشوف هي الشجرة اللي صارت عندنا هون هذه عمرها ست سنين أو سبع سنين نحن بس بتصير شجرة بتصير شجيرة يعني أكثر من هيك ما بتكبر وكل ما تقص منها بتضلها تكبر كل ما بتقص بترجع بتفرغ بنراجع وجديد وهي شتلة كريمة يعني اللي دفعت حقها 4 دولار مرة مرة بدك ترجع تدفع حق البقية أكيد كله لا بس ما دفعت حقه 4 دولار صرت بتدني يعني هلا صرت فيك تشتريها ب 2000 ما تمشي كل سنة 4 دولار مرة إيه مرة واحدة صحيح طيب خلينا نمشي فيهم هي حلوة نعم للزينة أكثر شيء بس ما بتعطي فواكه ما في شيء ثاني لا لا طيب هيدا النوع بالزيت نحن كلنا بنعرف انه في اسانس اوكاليبتوس اللي هي من شمه بنحطها للاولاد الصغار بالشتوية ساعات بيكونوا مسكرين نخيرهم هل هالشيء هل 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 شتله بتطلعهم؟ هيدي اسا لها فوائد اكثر من هيك بكثير بتستعمل بالمواد الطبيه بمواد طبيه بتستعمل بمواد التعقيم بالكل شيء فيه بيحط دخلوا له عطور هالقد هو مهم يعني كل البلسم اللي قلنا بتستعمله انت الاشياء اللي قلنا بتستعملها بيكون المعجون اسنان بيكون فيه الاكليبتوس الى عده استعمالات لانه بس يخسر قرجه الزيوت منه هلا الزيوت اللي عم نشتغل مع الدكتور مارك اللي هلا هو ومع بقيه الاخوه في شباب كثير مهمين وعندهم افكار كثير مهمه بالزيوت استاذ ميشيل خوري الابحاث العلميه الزراعيه والدكتور خالد وغير اشخاص هالقد كلهم عم يعني الموضوع انه نطلع نحن الزيوت من هالنبته بس كلهم عندهم فكره انه التصريف تصريف الزيت نحن اذا طلعنا الزيت وين بدنا نصرفه؟ هذه المشكله. بدنا نبيعه على اوروبا. بدنا نبيعه على اوروبا، نحن حابين نضل بلبنان، يعني هلا اذا صرنا اوروبا كويس بس نحن حابين نبقى نكون بلدنا، هذه كانت الفكره، فكره المشروع ما هو مشروع تجاري. هي يعني معلش بصراحه هالمشروع كان كله مشروع ايماني اكثر ما هو ونشكر الله لان نحن مستفيدين حتى وعايشين احلى عيشي انا وعائلتي بنعمه الله من وراء من وراء هالمشروع، من وراء هالمشروع. طيب خلينا نسال حدا اكسبرت شو رايك بهول كيف انا الاكسبرت انت الاكسبرت ايه في اول شيء عمل دقيقه بس كثير مهضوم شكلك بيناتهم اوكي ليك خلينا اقول لك بس شغلتين على ابونا هيك بركي هو معهم اول شيء المزارعين يعني مثل ابونا يعني هو عم بيعمل شيء مش كل العالم عم بيعملوه هذا الشغل كثير مهمه يعني ما في كثير اوكاليبتوس فارم بلبنان سو نحن لازم نشجع هذا اللي انت دائما بتقول انتوني كمان دايفرسيتي بالزراعه اثنين هيدي السنه كل اللي بيشتغلوا بالورد انا عندي كثير من عائلتي بيشتغلوا بس بالورد كثير دا يسافر من شو عادة 70% من كل شيء ببيعه كل السنة هو نوال، فالنتان، وعيد الأم، وثلاث أعياد هيدي السنة راحوا. سو so بتعرف الكورونا نهت تقريباً فالدمار ونهت تقريباً فالنتان، 
وعندنا قبل بعد الثوره وهيك صار كمان انتهت نويل سو so المزارعين يلي مثل ابونا هن ببيعوا محلات الزهور ومحلات الزهور هيدا السنه تقريبا باعوا 5% من شو ببيعوا يعني بهيدا الدومين في كاتاستروف بالعالم كله هلا هيدي هون كمان بدنا ننتبه شيء عم بيقولوا ابونا عم نحكي عن اوكاليبتوس هيدي اسمها اوكاليبتوس جني يلي هي الزرقاء منع الاوكاليبتوس يلي بحق لنا نبيعه بالفرماشيات وهيدا المشكل عم يحكي عنه ابونا بتعرف بس انه بالعربي بنسميهم كينا هلا هيدا نوع من الكينا بس هيدي منا الكينا الطبيه يعني تنقدر نبيعها ونصدرها حتى على اوروبا بدنا وقت لنتاكد انها بتنباع ليه لانه فيها ماده اسمها الاوكاليبتول يلي نحن بنعرفها بمعجون السنان بتعرفها مثل ما انت قلت بالفرماشيات وهيك هلا عم نجرب مع ابونا ندرس اذا هي فيها هالماده بكثره او لا لانه ما بنعرف مناخ لبنان اذا بساعدها او لا لانه هول من استراليا سو so مشان هيك لحد هلا ما عنده شوا غير يبيعن هالطريقه بعدين اذا قدر يقطرهم ويحولهم لشيء ثاني ان شاء الله خير بس انت اللي عم تقوله لاحظت كيف كل هالكوارث كل هالقصص والضحكه رائع لازم نقول انه ابونا ومرته مهندسين زراعيه كمان اثنيناتهم الله يخليكم والضحكه اكيد بدي بشوفكم ما في الا بدي يضحك يعني انتوا بقى انتوا بركه <تصفيق> ابونا ميرسي خلينا نكفي على بالي شوف الزهور يلا الورود ها. ونشوف شو زارع شو الانواع يلا وخليكم معنا بس رح تشوفوا مشهد مؤسف شوي يلا 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 ليتس جو هول الزرق نقطع بيناتهم يلا آه الياس لابس ازرق فكر حاله مش رح يبين بين الزهور برافو الياس انت والاوكاليبتوس مش مبينين زيت اللون اسم الله عليك مش بدي خبرك يعني انتني هون كمان هلا قبل ما يجي لابونا هيدا هون اسمهم هول ريسكوس هون عندك اسباراجوس وعندنا شوي هو اسبيديسترا بالارض هو كلهم كمان كانوا بنقصوا تينزلوا على محلات الزهور بما انه ما عم بيقدر هلا يصرف محلات الزهور لكن الوضع يعني عاده بتفوت على هيك خيمه بتكون بتعقد سو so كمان هذا المشكل يعني هذا هلا منظر مؤسف مثلا هيدا اللي دخري تحتك الفلوت بنسميها لسان الحما هيدا او نبتة الحما او لونج دو لابيل مير لانه بتشبه اللسان بما انها كثير قويه سقيطه او لا بتضلها ايه واقفه سو بشبهوها بالحما مشان هيك اسمها بالعربي لسان الحما أه. في نبته ثانيه اسمها هيك كمان بلبنان بس هيدي واحده منهم طيب شو زرعت هون ابونا؟ هيدا في انواع كمان خضار يعني كلياته ضل ضمن مشروع الاعراس ضمن الزينه ما في شيء انت زرعته بتاكل؟ أه لا لا بدنا على شوية تفاصيل يعني حتى الاسباراجوس حتى الهليون للزينة للزينة هيدا مثلا هون عندنا اسمه ريسكوس ريسكوس هيدي اسمها اسبيديسترا هيدي اسمها اراليا اراليا فيها نوعين بتستعمل كاغطان وفي منه بدل عليها هون أي. انا بدي اجرب كل ما عم تحكي كل ميكرو على نعم هيدي اراليا هيدي هي الاراليا نوع ثاني بتستعمل بس كبراءه الخضار هول كلهم لزينة الاعراس كلهم لزينة الاعراس هسه في عندنا الاسباراجوس كمان هلا بدليك عليه والورود هيدي وحده اسباراجوس ابونا هيدي وحده اسباراجوس صحيح بس هيدي اسباراجوس بلدي منه كثير مره مرغوب يعني بالقبل ما كنت تمشي وتشوف في حشيش بالارض جد سنه صعبه 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 مرات هيك لان صرت عم بصرف عم بصرف على الارض يعني اعراس ما في يعني عم تصرف على مشروع ما في بطل حدا يحب مرته يهديها زه... زه... زهره الادويه الادويه كثير غاليه النايلون لك هلا بتشوف في مطار طار النايلون ماني قادر اركب نايلون <تصفيق> النايلون طار هلا بكثير بيوت بتشوف النايلون طار عم نحكي عن, عن ست خيام نايلون لا عندي 23 بيت نايلون 23 بيت نايلون كلهم بهالكبر نشكر الله بهالكبر هيدي كلها وفي منه اكبر ولا 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 حبه هالسنه ماشي ولا شيء ولا هيك شفته هلا تعال فرجيك هون كيف الورد بيبت على امه اوه ماي جاد يعني المدرعين الاكبر مني قالوا لي هني لك انت وقفت انا وقفت قلت انت خسارتي انا وماني عم بشتغل هيدا البرد ليك شوف كله يبت على امه قلت انا بيني وبين حالي فكرت مع عاد تحسبت قلت خسارتي انا خسارتي انا وعم بشتغل حتكون اكبر بكثير من خسارتي انا وماني عم بشتغل مشان هيك وقفت البرد انا هلا بس بصقي وبس برشو سقاي وبس رش مشان حافظ عليا انه في حال بيوم الايام شفنا الوضع بده يرجع يتحسن بكون بعد شوي ما بين ما بين عمل مربى وما بين عمل موارد هيدا لا هيدا البرد لا هيدا بس للقص لقص للزينه بس تعمل الزينه ما بيفرطوا كلهم ما في شيء كلياته اوه ما الوردات ما بيعيشوا كثير يعني لما يصير عمر ينتهي يعني الهم عند ست سبع سنين ست سبع سنين بده يشيلهم لانه انتاجهم بخف 
يعني هو بيزرعهم بيشتريهم من اسبانيا من ايطاليا باليورو بيزرعهم تيقطف منهم ست سبع سنين هلا عم يخسر سنه سنتين من هيدي السبع سنين يعني العمر الوارد عم بيخف يعني هلا بكره بيصير يخف انتاجه كمان ما بقى يكون في عنده هالطاقه لينتج مثل ما كان عم بينتج باول باول سنه آه هلا آه نايلون سنه الماضي كان مخلط عمره عم بيعيش ثلاث سنين خليني لها سنه بالترقيع وبالشغل وما بعرف مين بقى طلعت لنا هالشغله اليوم ما بقى حيقدر يركب نايلون منه بس انا بالفرنسي في شيء بيقولوا مونك اغاني يعني خساره يعني اذا اليوم كان بدك تبيعه كل سنه قد ايش انت مروح ثروه كبيره ثروه ثروه كبيره بمئات الوف دولار اكيد 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 انا اليوم بضرب وعم بنصح المزارعين وانا كنت اقول لكل المزارعين هون تعاوز زرعوا اعملوا بيوت نايلون تعاوز تشتغلوا زرعوا بارضكم اعملوا بيوت نايلون زرعوا ورد لانه الورد ثروه أه بس للاسف بده يكون شخص هالقد عنده قوه ماليه حتى يقدر يستمر، نحن منه هو انا قدرت كبرت وكبرت مشروعي عملت مشروع الاكليبتوس، كبرت اشتريت ارض ثانيه وعملت بيوت ثانيه وعملت مشروع ثاني والحمد لله كنا كنا عم نحاول نكبر بس للاسف الدوله عندنا يعني هون ما بدنا منها شيء لا بدها تساعدنا ولا بدها يانا شيء بس كف ايدها عنا ما بدنا اياها نحن ممنوعينها وهي وكلنا على راسنا ليك وصلنا لدرجه انه على راسنا بس 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 شيلوا ايدكم عنا ولا تدعمونا ولا شيء بس خلف عنا عن جد واو طلعوا يا جماعه هيدي خيمه اوت اوف 23 من 23 خيمه ولا زهره من بيعه كله ميبس سنة جمعة سنة جمعة عم نحكي عم نقول انه انه ما لازم ننسى المزارعين، ما لازم ننسى الضيع، ما لازم ننسى كل حدا بهيدي الضيع، صلنا من قبل كورونا من من مارتش عم تلحقوا اللايفز عم تشوفوا شو عم نعمل وعم نبرم على كل العالم بالضيع وبرجع بقول هالناس اللي بتضيع الاخبار ما بيحكي عنهم والتي في ما بيحكي عنهم والاخبار عم تخبر كل الوقت خبار عن السياسية وعن بيروت عراسي كلنا بدنا نغيرهم وبيروت شغلة كتير خطرة صارت وكبيرة بس هالناس اللي عندها عيال ما عندها حدا يطعميها ما حدا يوقف حدا ولا وزارة وقفت حدا وقالت لهم يا جماعة واو انتو هالسنة نحن حدكم ندعمكم البنك ما نطرهم فدورنا دوركم نوقف كلنا حد بعضنا ونفرج انه في 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 تعب في يأس في شغلة بعد عم بحكي كتير او شوي اوكي بدي اقول لك شيء في شغلة لأن نحن ليه كمان يوم عند الأبونا ولكن بدي كتير ضروري نزوره شخص مثل الأبونا زير لوحده 120 دنم الدنم هو 1000 متر مربع يعني عنا 120 ألف متر مربع 12 هكتار مزروعين شجر وخضار بسببه سو so هول العالم إذا فلوا بيرجع لبنان يابس بتطلع أنت بتطلع قدام اليوم زرنا مطارح يابسة لأن إذا هول العالم ما بقيوا بالأرض وزرعوها اوكي هو ما عم بيعمل غابه بس عم بيعمل غابه اوكاليبتوس مش غابه لبنانيه بس تخيل بسببه وان ديركتومو قد عندنا اكسجين قد في حيوانات عايشه هون سو so هول العالم زندلوا بالارض وكثير ضروري انا يعني بيكبر قلبي لما اشوف ابونا بيعمل هالشيء مشان هيك عن جد لازم قد ما فينا ندعمهم نزلت عملت بالبقيع بس هل البقيع ما بعرف كانوا نزلتوا عليه شي مره عملت كمان مشروع اوكاليبتوس هونيك ضمنت شي 35 دونم وزرعتهم، زرعت نصهم، إذا ما كنت مكمل، طاف علينا النهر وسنة الماضية طاف علينا النهر الكبير ود... وراح مات الرزق كله. قالوا لي قدم للإغاثة. قلت لهم لا للإغاثة ما بقدم، لأنه كيف في خبرة سابقة وبعتذر هلا إن شاء الله ما أكون عم سيء لحدا ثاني، بس يكون شيء بخص عكار لإغاثة بتكون طايرة، إغاثة بتكون طايرة، عكار نحن هالقد وضعنا سيء ما حدا بيطلع علينا ما بدنا حيطلع علينا نحن هون تنضوع على عكار ضروري ونقول للبناني نعم. انه في شيء اسمه عكار هي لبنان هي مش بلد ثاني عكار خزان و... لبنان خزان خزان بكل معنى الكلمه ما انه بس بالجيش طالما فتحنا سيره عكار حكينا نعم. عن عكار حكينا عن زراعه عكار عن غنى عكار عن خبرنا عن كل شيء بعكار سهل عكار او خلينا نقول سهل عكار والاراضي اللي بتنزرع بعكار اذا تكفي لبنان ما نستورد ولا شغله من برا ولا شغله بالزراعه بس لما بتكون انت زارع البطاطا وبيجي البطاطا من من مصر وما بعرف من وين ما بعرف من وين بدهم مبروك بالبطاطا بصير مزارعين بطاطا يرجعوا لورا نحن سهل عكار قادر يكفي لبنان ويصدر صدر بس للاسف عندنا الناس هون ما بقى عندها يعني المزارع على طول بياكل ضربات وبياكل خبطات وبياكل ما بعرف وعم نرجع لورا دائما نرجع لورا لو فعلا عندنا المزارع منه قلبه هالقد جبار بقلبه من داخله ومن جوا هذا الانسان العكاري وكل واللبناني واللبناني لو منهم هالقد جبارين من زمان كانت اراضينا كلياتنا بور، بس بالرغم من هلا صحيح المحني وبعدها ما تشد علينا وتشد وتشد، بس وين بدها تروح؟ بدها تطلع عن ظهر، بدنا نرجع نشتغل وبدنا نضل باقيين، باذن الله وبدنا نشتغل بنعمه الرب، وما حن ما حنترك هالارض تروح لمطرح ابدا. 
حتى نشوف خيمة الزهور الحمر ما بعرف إذا بحق لي بهيدي اللحظة أقول إنه لبنان عايز مساعدات كتير بس يمكن فينا نجيب مساعدات مادية نشتري فواكه وخضرة وأكل من المناطق الكتير بعيدة عن بيروت يلي اليوم مثل هيدي المنطقة ما عم تعرف وين بدها تخلص منتوجها وننزلهم على بيروت بدل ما نجيب أكل من برا اليوم بلبنان على 10452 كيلو متر في ناس عم تزرع في ناس ما عم تعرف تبيع ما عم تقدر تبيع في كمية مونة في كمية بطاطا في كمية كل شيء فالمساعدات اللي عم تجي المادية لازم حدا بلبنان يجي يطلع الضيع يشتري أكل وينزله على بيروت عم بقول مظبوط أكيد على المساعدات المادية بيجوا بياخذوا اسمائنا وبيطيروا <تصفيق> سبحان الخالق ما بدي وين بتروح اسمائنا كانوا حدا بيستفاد على اسمنا حدا بيستفاد ما بنعرف لا ما بدنا نظلم حدا ولا نتظلم حدا بس فعلا في شيء بتحسه بيتبخر بيجوا لعندك متحمسين وعملنا وسجلنا اسمك ويلا بنعمل مشروع نحن وخدنا في مؤسسه فلاني ومؤسسه فلاني بيطور الحقيقه المؤسسه اللي اشتغلت معي بس بصدق وكانت هيك هالقد عمليه معي معنويا وماديا انت لحديت هلا بتركوني اللي يعني اعطوني تصور اليوم انت انا كنت عسيت ما قبل ضل عندي شغيلة اجوا قالوا لي نحن بنثبت لك اربع شغيلة ونحن بندفع لهم معاشاتهم يعني هلا قالوا هن فترة شهور وبعد لشهور يعني عم يدفعوا معاشات للمواصفين اللي عندي هالقد ممنونين هذا خيك الانسان هذا الانسان اللي بيطلع عليك فتنا هلا على ثاني خيمة زهور حمر ولا وحدة يعني هول عرس واحد بشيلهم أه لا لا كمية كبيرة أنا عندي كمية كبيرة بس إنه لما كان في أعراس ما كنا ما كان يضل عندنا ورد كم عرس كنت تلبي كل كل سنة؟ نحن بنحط بسوق الجملة بسوق الجملة أنا وغيري من المزارعين بننزل على سوق الجملة وتبعون الأعراس بيجوا بياخذوا من من سوق الجملة إلا إذا في شيء عرس بياخذ من عندك بس لا عرس بيشيل في مقدر تقريبا إحصاءات كم عرس كان لبنان يعمل السنة؟ لا 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 ما فيك ما في ما بعتقد إنه في حدا يعمل هالإحصاءات ما بعرف بس كان كمية الزهور ما كانت تكفينا أكيليبتوس هذا أنت اللي جايك وأفضل هلا وقت اللي كان في اعراس كنت تشوفوا حطب قد ما كنا نقص منه، نقصه ملحي، من بعد ما نقصه منه ملحقين. كبرت المشروع على اساس انه نكفي حاجه السوق المحلي، انا كبرت المشروعين عملت مشروعين كبار يعني كل شيء معي حطيتهم بهالمشروعين واجتنا هالشغله. يلا سنت الجاي سنت الجاي. اظن الله. يلا ما تجوز هالسنه رح يتجوز سنت الجاي. بده يتجوز. وهلا ما بقى حدا رح يتجوز برات لبنان. ايه. فرجعنا لهون، هيدي شغله آه. مهمه. نعم. هلا بنشوف هذا بيت هذا زهري، يعني زارع من اكثرية الالوان اللي بتناسب السوق. هذا زهري وفوشيا على على جنب عن جد هيدي خارج الصورة يعني بين الحياة والموت الناس بتقول انا على بالي على بالي نحكي شوي هلا بتخبرني بس على بالي نحكي شوي عن عن زهور لبنان الناس نعم. بتقول انه يمكن احسن زهور اوروبيه زهورنا كيف؟ نحن زهورنا بس في عنا نحن بالعكس زهورنا هالقد زهورنا هالقد اجمل من الزهور الاوروبيه هالقد بس نحن بنعنا في موسم الشتي بس بس يقسى عنا السقعه بصير الورد شوي بيضعف عقود السقعه اللي بتصير عنا هون بس بيتميزوا عنا بس الزهري بيطلع والحلو نحن عندنا عنه هون نحن انا بيعتبر ساحل نحن باوقات معينه بيطلع عنا الورد ما بيكون طالع بالجبل وبس يطلع بالجبل ما بيعود يطلع عنا يعني في عنا تغطيه للورد لمسافه كثير كبيره من من الوقت وهالقد في جوده كبيره بس الزهر الوردي اللبنانيه تكون موجوده بتضاهي الوردي الا في يمكن شيء بيقول الورد اكوادوري او ورد بيكون هالقد سبيسيال هني مدينه من هونيك ويمكن يكون عنا نحن منه مدين ولا غير مطرح ما حد يعرف بس لانه عندنا هالقد ورد في جوده هالقد جود الورد اللبناني في عندنا اشخاص مزارعين كبار بيطلعوا انواع ورد شيء اذا يمكن شيء هائل جدا بالجمال شيء ما انه هين ابدا هيدي وحده مفتوحه وهيدي وحده مسكره مثل ما بتشوفوها محلات الزهور هي بتكون هيك هيدا هلا لو لو نحن ها كيف بدك لي شيء بعد اي هلا هيدي ها مقومات الحياة لكد الوردي بما انه مهمولة بس بعد عم تفرخ وترجع تطلع صح في عليها شدة وفي عليها صعوبة بس ما بتوقف الا بدها ترجع تطلع وتعطي فرخ جديد وانا اللي حمسني اكثر شيء على الشغل الحقيقة كنت مرة رايح على بيروت بالليل بشوف الناس اللي بيلموا زبالة على الطريق طلع بحاله نحن بتعرف من نام للساعة 7 الصبح 8 الصبح بنشتغل للساعة 2 3 وبنرجع طلعت هيك قلت هدول كل الليل بيكونوا عم يشتغلوا 
وعندهم عيانة وعندهم بيوتهم نحن لازم نكون عم نشتغل مثلهم ونتعلم منهم لهدول الأشخاص نتعلم منهم أنه بالرغم من كل الظروف الصعبة بالرغم من الوسخ أنت لازم تكون أنتج أنت تكون إنسان مؤنتج ما في منتج ما فيك تنام ما فيك تنام وتقول ما في شغل بلبنان لبناني هالقد هالقد عنده قدرة على الإنتاج هالقد عنده قدرة على الإنتاج وحب الشغل نحن فعلا الشاب اللبناني عنده طموح الشاب اللبناني عنده طموح بس للأسف هلا دمر الطموح عند الشباب دمر طموح يمكن هذا مقصود وهذا مشغول عليه حتى يدمر الشاب اللبناني إذا الدولة اللبنانية ما وقفت وإذا المجتمع اللبناني ما وقف حد بعضه حتى ينقذ ننقذ اولادنا، ننقذ مستقبلنا، نحن بدنا نفكر لقدام، ما بدنا نكون نحن منا ما نطلع هلا على الوردة اليابسة، بدنا نرجع نشوف انه هي الوردة بدها ترجع تصير خضرة ما فينا نضل عند الوردة عند الوردة اليابسة، ما فينا نضل ابدا عند الوردة اليابسة، بس إذا بنضل هيك هالأمور شبابنا ما قادرين يشوفوا مثل ما نحن عم نشوف. قبل ما نودعهم بدي تقول لهم رقم تليفون اذا حدا بيتصل فيك تيتعلم تيشتري انا بتردى كل شيء وخصوصي للي بده يتعلم وللي بده يزرع بروح بساعده انا بروح لعنده بساعده رقمي 03 322 748 ورقم بيتي 692 761 يعني 06 06 الله يقويك الله يخليك بدك تحكي بعد؟ لا بدي اقول لك شيء بس لابونا اليوم هو مستضيفنا عنده بتنام عنده اه اوكي كمان بقول له ميرسي نعم ما في منك على خليك نحن برمتنا مع كارب كفي باقيين هون يومين ان شاء الله تكونوا انبسطتوا ان شاء الله تكونوا تعلمتوا رح اقطع بعد بالزهور فرجيكم كم وحده والحياه بترجع اكيد اذا مش هالسنه السنه الجايه بامل وبايمان يلا سي يو تومورو